বাংলাদেশে প্রায় একাত্তর হাজার প্রসবজনিত ফিসচুলা রোগী রয়েছে চিকিৎসার অভাবে প্রসবজনিত ফিসচুলা আক্রান্ত মায়েরা দীর্ঘদিনে স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে এ সমস্যায় আক্রান্ত মায়েদের অনেক সময় সমাজ ও পরিবার থেকে আলাদা করে দেয়া হয় অসহায় এসব মায়েদের জীবনে তখন নেমে আসে গভীর অন্ধকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে এমন অনেক অজানা কাহিনী তারই আলোকে শোনা যাক জোস্তা ও তাহাদের কথা সতেরো বছরে বিয়ে হয়েছে বিয়ের তিন বছর পরে আমার বাচ্চা হয় বাচ্চার ওই বাচ্চার পরে আবার আর দেড় বছরের সকালে আবার সন্তান পেটে আসে নয় মাস পূরণ হয় তখন ব্যথা ওঠে ব্যথা ওঠার পরে দায় বাড়িতে আনে অনেক চেষ্টা করে বাড়িতে হরণের জন্য বাচ্চা বাড়িতে হয় না দায় অনেক চেষ্টা করছে চেষ্টা করার পরে কোনো লাভ হয় নাই তারপরে কেমনি অনেক আরও খারাপ হয় খারাপ হওয়ার পরে সে আমরা মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেই হাসপাতালে যখন আমি গেলাম ডাক্তার এসে বললো এ জায়গায় সিজার করা চলবে না তখন আবার অ্যাম্বুলেন্স করে ঢাকায় নিয়ে গেলে ভর্তি টর্তি করে কলেজ মেডিকেল হাসপাতালে যখন রাত তিনটা বাজে যায় রাত চারটে বাজে আমার সিজার করছে তখন আমার পেটের থেকে মরা বাস্ত হয়েছে পরেই মনে করেন চার দিনের মতোই এই আমার এই পেশাব ধরা শুরু করলো গর্ভবতী মায়েদের যদি কোনো কারণে জনিপথে সাথে মূত্রথলি অথবা পায়ুপথের কোনো অস্বাভাবিক যোগাযোগ সৃষ্টি হয় যার ফলশ্রুতিতে প্রসবের পর মায়ের জনিপথ দিয়ে অনবরত প্রস্রাব অথবা পায়খানা জড়তে থাকে সেটাকে আমরা বলছি প্রসবজনিত পিস্টুলা সাধারণত দেখা যায় আমাদের দেশে যেসব মহিলাদের ডেলিভারি বাড়িতে হয় সেখানে কোনো কারণে যদি তাদের প্রসবটা বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হয় যার ফলশ্রুতিতে বাচ্চার মাথার প্রেশার জনিপথ এবং মূত্রথলি অথবা পায়ুথলির উপরে পড়ে এবং এই অতিরিক্ত প্রেশারের কারণেই মূত্রথলি এবং জনিপথের পথটা রক্তশূন্যতার কারণে পচন ধরে পচন ধরে সেগুলা খসে পড়ে যায় যার জন্য প্রসবের কয়েকদিন পর সে মা হঠাৎ করেই অস্বাভাবিক অনবরত তার জনিপথ দিয়ে পেশাব ধরতে থাকে অথবা পায়খানা বেরোতে থাকে প্রসবজনিত ফিসচুলা বাংলাদেশে মায়েদের একটা দীর্ঘ মেয়াদি অসুস্থতা যে অসুস্থতার কারণে মায়েরা সমাজ সংসার থেকে অলমোস্ট বহিষ্কৃত হয়ে যায় বারো বছর বয়সের কালে আমার বিয়ে হয়েছে তারপরে বাস হয়েছে বাড়িতে দায় আনছে বাচ্চা মরা হয়েছে তারপরে বাচ্চা মরার পরে অন্য পরে আমার এই সমস্যা আর আট বছর সমস্যার পরে আমার স্বামী চলে যে অন্য জায়গায় বিয়ে করছে বাড়িতে আসার পরে সবাই কানাকানি করে আমার শাশুড়ি কিছুদিন আমার স্বামীরে বলছে যে তুই বিয়ে কর এ বউ দিয়ে তোর শান্তি হবে না তার পারম্পরিক প্রতিবেশীর কাছে আমি বসতে পারি নাই গন্ধ তো তারা আমার থেকে সরে গেছে সরে গেছে আমি একা একা মাদ্রাসায় বসে থাকছি আর কানছি বসেছে সাইডে গাটো বইটা মনে করুন যে আর কোনো কাজ নাই মানে আমার কাছে বসে না কতক্ষণ এক রাখল কি মানুষ জীবন কাটাম যায় অল্প বয়স্ক মা যাদের ধরেন বাল্য বিবাহ হয়েছিল তারা যদি খুব তাড়াতাড়ি গর্ভবতী হয়ে যায় এবং তাদের ডেলিভারি যদি বাড়িতে হয় তাদের জনিপথ খুব প্রশস্ত না থাকার কারণে তাদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত প্রসবটা বেশি সংখ্যায় হয় এবং তারা যদি সঠিকভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী দ্বারা ডেলিভারি না করানো হয় তখন তাদের এই ধরনের সমস্যা অসম্ভাবনা বেশি থাকে আর বয়স ছিল ধরেন বারো বছরে বিয়ে হয়েছে তারপরে বাচ্চা অসম ধরেন ওই পেটে মারা গেছে তারপরে ধরেন বাচ্চা যখন হয়ে গেছে এই সমস্যা চলে আজকে চার বছর ধরে আঠেরো বছরের আগে বিয়ে নয় 
এবং আঠারো বছর পরে বিয়ে হলেও বিশ বছরের আগে মাকে গর্ভবতী হতে দেওয়া উচিত হবে না আর যখন মায়েরা গর্ভবতী হবে তখন যেন তা ডেলিভারিটা বাড়িতে হলেও যেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর মাধ্যমে হয় তাহলেই একমাত্র প্রসবজনিত ফিস্টুলাকে প্রতিরোধ করতে পারব ঘন ঘন প্রসবের জন্য মায়েরা কিন্তু এই অবস্থার শিকার হতে পারে শুধু তাই নয় তার মা যখন গর্ভধারণ করে তখন তাকে প্রসব পূর্ববর্তী সেবা নিতে হবে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় আমাদের দেশে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে উনত্রিশ ভাগ দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে একত্রিশ দশমিক সাত ভাগ এবং বাড়িতে একাত্তর ভাগ মায়ের প্রসব করানো হয় বাড়িতে প্রসব করানোর সাথে প্রসবজনিত ফিস্টুলার একটি সম্পৃক্ততা রয়েছে প্রসবজনিত ফিস্টুলা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ইউএনএফপিএ এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথ উদ্যোগে দেশের দশটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফিস্টুলা সেন্টার চালু করেছে তার মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফিস্টুলা সেন্টারটি জাতীয় পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রসবজনিত ফিস্টুলা রোগীদের এখানে রেফার করা হয় এখানে রোগীদের বিনা খরচে জটিল অপারেশন ও অন্যান্য সেবা দেওয়া হয় Today I want to talk to you about Fistula. UNFPA, in partnership with uh, the Ministry of Health, and, uh, ten, is supporting 10 medical colleges uh, in the country to provide for treatment, for rehabilitation, and also counseling for how to go about uh, if you want to have another child. So I would like to call your attention to the importance of number one, seeking antenatal care services during pregnancy, at least four times uh, the pregnant woman and girl should go to the health facility. And secondly, if by uh, any eventuality the birth happens at home and the young woman or uh, girl suffers from fistula, don't think you have no hope. You can seek medical help because you can be treated, you can uh, have repair, and also they can rehabilitate your body to function again and you can also later on have other children but it's important to avoid multiple uh, close by pregnancies প্রসবজনিত ফিস্টুলা রোগীদের অপারেশন ও চিকিৎসার পর পুনর্বাসনের জন্য ইউএনএফপি এর সহযোগিতা দিয়ে আসছে ইউএনএফপি এর সহযোগিতায় এবং বিডব্লিউএইচ এর তত্ত্বাবধানে প্রসবজনিত ফিস্টুলা রোগীকে বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যেমন সেলাই সাক্ষরতা বেকারি এবং পশুপালন তাদের দক্ষতা আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপকরণও দেয়া হয় যাতে তারা এই সহযোগিতা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে আমি চার বছর ভোগার পরে আমার ঢাকা কলেজ মেডিকেলে নিয়ে এসে আমি তিন মাস ওই জায়গা থাইকা অপারেশন হইলাম অপারেশন হয়ে তারপরে আমি গরু প্রশিক্ষণ পশুপালনের প্রশিক্ষণটা নিয়ে আমি বাড়িতে আসলাম আল্লাহ করলে আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ বাড়িতে কাজ করি আর সময় সুযোগ হয়ে যায় আমি গ্রামে যাই মানুষের সাথে উঠান বৈঠক করি প্রসবজনিত ফিস্টোলা মুক্ত হয়ে জোসনা বেগম এখন এলাকার অন্য নারীদের সচেতন করতে কাজ করছেন এর ভয়াবহতা যাতে অন্য কোনো নারীকে গ্রাস করতে না পারে সেজন্য করে চলেছেন অ্যাডভোকেসি ফলে প্রসবজনিত ফিস্টোলার ভয়াবহতা সম্পর্কে নারীদের মধ্যে গড়ে উঠছে সচেতনতা যার মাধ্যমে এই রোগের প্রতিরোধ অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায় অন্যদিকে পুনর্বাসনের সহায়তা পেয়ে জোৎস্না এখন সুখী এবং স্বাবলম্বী জীবনযাপন করছেন